साथियों नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी की इंडियन इकोनॉमी जो आज का हमारा टॉपिक है सारक संगठन तो सारक संगठन में हम उसके बारे में बात करने से पहले हम उसके फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं तो पहले तो सारक क्या है यस डबल ए आर सी सार्क इसका फुल फॉर्म जो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन हम सार्क के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम इसमें क्विज क्वेश्चन हमारे होंगे पाँच से छः क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ने की जरूरत है तो पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन से यहाँ पर वर्तमान में सार्क में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं सिक्स सेवन एट एंड टेन यहाँ पे जो एग्जाम में आपका दो ऑप्शन सिक्योर फिक्स है आएगा या सेवन या एट बी एस सी ऑप्शन हंड्रेड आपका आएगा इसमें से कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जबकि ऑप्शन बी टिक करेंगे कुछ लोग सी टिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन टोटल है एट मेंबर है यहाँ पे जो भी आपके भारत के पड़ोसी राज्य हैं यही सारे राज्य आपके इसमें आते हैं जिसमें आठ इसलिए है क्योंकि अभी तक सात है और इसमें अभी आप 2007 में जो अफगानिस्तान को ऐड किया गया तो टोटल आठ हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आठ में कौन कौन से देश आते हैं तो श्रीलंका पाकिस्तान भारत बांग्लादेश भूटान अफगानिस्तान नेपाल मालदीव ये हमारे जो आठ देश हैं जो कि इसमें सार्क में आते हैं अफगानिस्तान थर्ड अप्रेड टू थाउजेंड में ऐड किया गया था और ये जो है इसका हेडक्वार्टर जो है काठमांडू नेपाल में है देन हम बात करते हैं सार्क कब स्टेब्लिश किया गया था तो यहाँ हम देख सकते हैं कि फोर ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट ऑप्शन 1967, सेवन सेकेंड नाइनटीन नाइन्टी फाइव थर्ड नाइनटीन फिफ्टी थ्री फोर्थ नाइनटीन एट्टी फाइव तो आपको हम बता दें कि जो स्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 8 दिसंबर उन्नीस यानी 8 दिसंबर 1985 को हुआ था ये ढाका बांग्लादेश में हुआ था इसका जो हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में है और जो इसका मेनली जो इसका हमारा ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट है देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो इसमें कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो आपके ऑप्शन से म्यांमार भूटान नेपाल मालदीव तो आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है म्यांमार आपका जो ऑप्शन पहला है दूसरा भूटान है तीसरा नेपाल है फोर्थ मालदीव है तो यहाँ पे आपका भूटान भी है नेपाल भी है मालदीव भी है इसके साथ साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडियन नेपाल ये सारे श्रीलंका ये सारे देश आपके जो है आठ देश जो है सार्क के मेंबर है यहाँ पे म्यांमार जो है आपका मेंबर नहीं है तो यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट होगा ए ऑप्शन ए म्यांमार ये आप डिस्प्ले पे डिटेल में देख सकते हैं देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तो कौन सा सार्क सदस्य सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले तो हम बात करते हैं नॉर्मली यहाँ पे फोर ऑप्शन दे रखे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल अफगानिस्तान अगर हम पहले हम बात करते हैं देखते हैं डिटेल्स में डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है इस ऑप्शन को छोड़ के भारत देश है जिसकी आबादी सबसे ज्यादा सार्क देशों में सबसे ज्यादा जो सार्क मेंबर है उसमें आठ मेंबर है उसमें सबसे ज्यादा आबादी जो है भारत की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड होगा पाकिस्तान जो है आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट है और इसके बाद पाकिस्तान के बाद जो आपका आएगा वो आपका आएगा बांग्लादेश देन नेपाल देन अफगानिस्तान आपका जो है आएगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरी डिटेल्स में मैंने डिटेल्स में दे रखा है कि आपका जो है कितना जो है टोटल आबादी पाकिस्तान की है तेन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है निम्नलिखित समूह में से कौन सा सारक सदस्य मानव विकास सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक है पहली बात मानव विकास सूचकांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो क्योंकि मानव विकास सूचकांक जो है इससे आप कंफ्यूज होते हैं तो इसे एच नाम दिया गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो यहाँ पे जो सर्वश्रेष्ठ रैंक धारक की बात की गई तो यहाँ पे ऑप्शन आपके दे रखे हैं भारत पाकिस्तान श्रीलंका भूटान जो यहाँ पर आपका भारत पाकिस्तान श्रीलंका भूटान में जो आपका आंसर है ये आपका सी ऑप्शन है श्रीलंका क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि सार्क के जो टोटल मेंबर थे इसमें एच डी के जो रैंक थे हंड्रेड से ऊपर रैंक इसमें केवल सार्क एकमात्र मेंबर है जिसमें जो है जिसकी रैंक जो है हंड्रेड से नीचे है तो यहाँ पे सार्क में जो है श्रीलंका जो है कंट्री है मेंबर कंट्री है इसकी रैंक सेवेंटी है देन हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है हेडक्वार्टर कहाँ है तो ऑप्शन दे रखे हैं मनीला सेकेंड काठमांडू थर्ड नई दिल्ली फोर्थ जकार्ता तो आप भी समझ सकते हैं यहाँ पे अगर दो ऑप्शंस दे रखे होते अगर आपका ढाका बांग्लादेश काठमांडू नेपाल तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते थे लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे ऑप्शन आपका करेक्ट दे रखा है काठमांडू नेपाल देन हम बात करते हैं कि इसके जो कुछ रीजनल सेंटर है उस रीजनल सेंटर के बारे में बात करेंगे इसके फाइव रीजनल सेंटर है टोटल सार्क के जो की हमारा पहला रीजनल सेंटर है सार्क एग्रीकल्चर सेंटर एस एक्स ये ढाका बांग्लादेश में है ये नाइनटीन को स्टेब्लिशमेंट किया गया था सेकेंड हम बात करते हैं सार्क एनर्जी सेंटर एस सी सेक इसका जो हेडक्वार्टर इस्लामाबाद पाकिस्तान में है ये 
ये 2009 में जो है स्टेब्लिशमेंट किया गया था देन बात करते हैं फोर्थ रीजनल सेंटर के सार्क ट्यूबरेसियस एंड एच एड्स सेंटर एस टी एस सी इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में 1992 में जो है स्टेब्लिशमेंट किया गया था देन हम बात करते हैं सार्क की तो सार्क के रीजनल फाइव फिफ्थ सार्क के जो है रीजनल सेंटर की तो ये है सार्क डिसर्टन मैनेजमेंट सेंटर एच तो इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली इंडिया में है ये टू में एड किया गया था तो ये हमारे छह क्वेश्चन है जिसपे हमने अभी तक आपसे डिस्कशन किया सार्क के ऊपर और इसके बाद हम जीएस में कुछ इसके बाद और हम एग्जाम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे तो इससे आप क्वेश्चंस को एक बार दोबारा से रिवाइज करते रहें थैंक यू